Haleluya. Karibuni katika nyumba ya Bwana. <coughs> kwa maana hii ndio siku Bwana ameifanya tukaweze kuwa katika nyumba yake. <coughs> Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Hey, hatujui hiyo nayo. Bwana asifiwe. Kiswahili ni kingumu lakini natumai kwamba tutaelewana na tutapatana hata tunapo ingia katika kulisikia neno. Nachukua fursa hii kushukuru askofu Jimmy Kimani na mchungaji Alice na wachungaji wote kwa nafasi hii ya kuweza kusimama mbele yenu kuleta neno la Bwana. Ni kibali kutoka kwa Bwana. Ah, naitwa kwa jina la Kiswahili naweza itwa Musa wa Wawero. Ah, na nashukuru Bwana kwa kunipa nafasi ya kuwa uhai nina uzima na namshukuru kwamba amenipa wokovu. Ah, wokovu ambao gharama yake haina gharama yoyote ama kitu kinachoweza kuilipia. Bwana asifiwe. Unaweza pewa vyote lakini mtu akasema itakuwa faida gani kupata ulimwengu mzima na kukosa uzima wa milele. Kwa hivyo nimechagua kutafuta huo uzima kwa sababu una faida zaidi kuliko vingine vyote. Bwana atukuzwe. Haleluya. We thank God kwa sababu amekuleta katika nyumba yake. Na leo tutataka kuangalia neno la Bwana na katika kuangalia lile neno nitakiangalia kifungu ambacho ama kichwa cha ujumbe wangu ni kile nitakao uita ujumbe wangu <coughs> kumhofu Mungu ama hofu ya Mungu Bwana asifiwe tunapozungumza kumhofu labda neno lile linaweza kuwa ngumu lakini kumhofu la maanisha fear of God having or being or having the fear of God and kuwa na hofu ni jambo ambalo sisi wote wakati mmoja ama mwingine tumepatwa na hofu kwa sababu ya mambo mengine yanayo tuzingila ama ambayo yako kando nasi sasa hivi katika ulimwengu mzima kunayo hofu kwa sababu ya janga la ugonjwa wa covid inawezekana kwako sio covid lakini kuna hofu zinginezo ambazo zinatokana na mambo mengine hofu ya kumrudisha mtoto shuleni hela za kurudisha mtoto zitatoka wapi ama utafanya nini kwa sababu ya jambo moja li, ama lingine pia kuna magonjwa ambayo yako katika maisha yetu ambayo pia yanaweza kuwa yameleta hofu ambayo huwa inatuogopesha na lile neno basi katika kutafuta hofu ni nini tunapata tafsiri zake katika vitabu vingi vinavyotunenea kuhusu hofu lakini kwa kifupi kwa sababu lugha ya Kiswahili haina kamusi mbali mbali neno hofu linaweza semwa kuwa ni kuogopa kukabiliana na jambo kuwa mwoga una jambo ambalo liko mbele zako na una hofu unaweza kuwa na hofu utampata mchumba wako aje kwa sababu hujui kama atakuwa ule uliyedhania kuwa pia neno hofu inawezekana ku, uh, kutafsiriwa kuwa hali ya uoga kutokuwa na ujasiri hauna ujasiri kwenda mbele kwa sababu kunayo hofu haujui kitakachotendeka unapoendelea lakini kwa kusema hayo pia katika tafsiri ya neno la Mungu kuna vile neno la Mungu linavyoangalia kitu kinachoitwa hofu na kuambatana na neno la Mungu tafsiri yake ni kuwa sijui kama Mungu alikusudi kwamba tuwe na hofu ile ya kumuogopa kwamba usiwe na ujasiri kwamba unapomkaribia Mungu unamkaribia kutokana na hali ya kumuhofu ni kweli Bwana angetaka tumuhofu lakini tungetaka tujifundishe kumuhofu Bwana ni nini na kuhofu vitu vingine kwa sababu kunayo tofauti nitakavyo muhofu bwana na jinsi nitakavyo kuwa na hofu kwa sababu ya mambo mengineyo na leo hii ningetaka tutazame neno la bwana linapotuelezea hofu ni nini lakini katika tafsiri ya biblia 
Inasema kuwa na hofu ni kule kumcha Mungu. Eh? Ni kule kuwa na hali ya kufahamu kwamba kuna uungu na unatembea basi chini ya ule uungu ulio na, na, na upendo ama upendo na tumaini ambao hauleti ile hofu kama ya kuwa mtumwa it's not dreadry or it's not slavery dread si ile hofu inayokuja kwa sababu mimi ni mtumwa basi naogopa yatakayo nipata yatakayo nijia wewe sio mateka wa Kristo hata ingawa ni, nirudie hayo wewe ni mateka wa Kristo lakini ingawa wewe ni mateka wa Kristo haupaswi kuwa na hofu kama ya mateka bwana asifiwe you are a slave of Christ and i would want to clarify that kumaanisha ulipokuja kwa Kristo ulitekwa na Kristo na ndipo paulo anasema ninachakimbilia ni wili ni pate kuyapata yale yaliyo niliyotekewa kwa ajili yake bwana asifiwe sisi tumetekwa na Kristo sisi ni wake sasa lakini hata ingawa sisi ni wake hatuna hofu kama ya mateka mwingine we are not like slaves hatuna hiyo hofu ya kutumiwa vibaya kwa sababu Kristo hakukuita kutumie vibaya Ningetaka tutazame neno la Bwana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya tano na mstali wa 22 pale neno lasema hivi hizi ndizo amli Mwenyezi Mungu alizowaambilia nyote kwa sauti kuu kutoka katika moto uh, na lile wingu nzito na giza nene aliwaambieni mlipokuwa mmekusanyika kule mlimani na kuusongea hapo am kuongeza hapo amli nyingine kisha akaziandika juu ya vibao viwili vya mawe akanipa huyu ni msa anayeongelesha wana wa Israeli anawaambia kuhusu mahali bwana amewaita kwa mkutano na anawaambia basi na wakumbusheni mlipokuja mahali bwana alipokuwa amewaita anaendelea kusema wakati mliposikia hiyo sauti kutoka katikati ya lile giza juu ya ule mlima uliokuwa unawaka moto viongozi wote wa makabila yenu na wazee walio nijia wakasema sikiliza wako kwake mza msa lakini anamwambia ndio tumekuja tumekusanyika lakini sasa tumesikia Mungu na sauti yake yaogopesha kwa sababu amekuja kwetu kama giza na mawingu mazito sasa wanamwambia Musa sikiza Mwenyezi Mungu Mungu wetu ametufunulia utukufu wa ukuu wake tumesikia sauti yake kutoka katikati ya ule moto leo hii tumemwona Mungu akiongea na binadamu naye binadamu badala ya kufa akaendelea kuishi ikawa ni kama mshangao yawezekanaje mtu aongee na Mungu na endelee kuishi kwa sababu tuambiwa kwamba hamna anayeweza muona Mungu na akaendelea kuishi kwa sababu mmoja Mungu akamfisha Musa ili asimuone ingawa alitamani sana kumuona lakini akamficha ili asiweze kuangamia kuendelea mstali unaofuata pale wameshangaa kwa sababu yawezekanaje tumekutana na Mungu na sisi tumekutana naye ni kama kusema watu wote waliokuja mahali pa mkutano waliogopa sana wakaambia viongozi nena na msa umwambie amwambie nini lakini ya nini kujia katikati katika hatari ya kufa kwa kuteketezwa na ule moto mkubwa tukiishi tena tukisikia tena sauti ya Mwenyezi Mungu Mungu wetu tutakufa hao watu wanaoongea Je, kuna neno unalosikia wakisema Mungu wetu? Eh? Si wanasema Mungu wetu, hawasemi Mungu wako msa, wanasema sisi ndio tumekuja, lakini hatutaki tena kusikia sauti ya Mungu wetu, kwa sababu tukisikia tutakufa. Wakasema, "Je, ni binadamu gani aliyepata kumsikia Mungu aliye hai akiongea kutoka katika moto kama tulivyomsikia sisi, halafu akaweza kubaki hai?" Hebu fikiria jinsi neno hili linavyoelezea Mungu. Kwamba huyu Mungu si kama rafiki. Ni kwamba ukimsikia akiongea na unaishi una uwezekano wa kuisha wewe mwenyewe. 
Lakini anazidi kusema, heli wewe Musa enenda karibu ukasikilize yote atakayosema Mwenyezi Mungu Mungu wetu. Kisha uje kutuambia mambo haya yote atakayokuambia. Sisi tutakusikiliza na kutekeleza. Bwana asifiwe. Just imagine vile Mungu anaweza kuwa kwako kwamba unapomkaribia zaidi unazidi kumuogopa kwa jinsi yanavyokujia. Mwenyezi Mungu alisikiza sasa Musa anasema hayo yote ndipo sasa hiki kitabu kinaitwa kumbukumbu ni kama kukumbuka yaliyotokea. Sasa Musa yako mahali na wana wa Israeli anawaambia haya ndio yaliyotendeka. Sasa anawaambia Mwenyezi Mungu alisikia maneno yo haya yenu akaniambia nimesikia maneno aliyo walio ni kuambia watu hawa yote waliosema ni sawa msali ufuatao laiti oh, hili ndilo tamani ya Mungu laiti wangekuwa daima na mawazo kama haya wakaniheshimu na kushika amri zangu mambo yote yangeendea vyema daima wao wenyewe na uzao wao milele praise the lord can you imagine getting to that point but tunapofika pale neno la Mungu linatumalizia kwa ule mstari kwa sababu pale baadaye anawaambia enendeni kwa hema zenu lakini hapa hili ndilo ombi la Mungu alitamani ingelifanyika kwa wana wa Israeli na ni nini Mungu anachokitafuta ni kushika amri zangu na mambo yao yote iwapo watayashika yataendea vyema wao na wazao wao wao milele bwana asifiwe Tukitoka pale ningetaka pia tutazame sasa katika agano jipya lile lile neno sasa Paulu akiandika kuhusu kusanyiko kama lile lililokuwa katika wakati ule wa Musa na wana wa Israeli na katika kitabu cha Wahibrania 12 mstari wa 18 kwa haraka sijui tasoma kifungu chote ama nifanye nini lakini mstari wa 22 tukianzia pale msali wa 22 anasema hivi lakini nyinyi mmefika katika mlima Sayuni kwenye mji wa Mungu aliye hai mmefika Yerusalemu mji wa binguni ambapo wamekusanyika maraika kwa maelfu sasa hii kwa kizungu tutaita contrast ya wakati ule wa kwanza wa wana wa Israeli na sasa kwa sababu ya Musa wa pili ambaye ni Yesu Kristo ametuita mlimani huu mlimani ndipo tunaambiwa tuko mlimani Sayuni. Mstari wa 23 unasema mmefika kwenye kusanyiko kubwa la wazaliwa wa kwanza wa Mungu ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Munasimama mbele ya Mungu aliye hakimu wa wote na mbele ya roho za watu walioadilifu uh, uh, waliofanywa wakamilifu. Bwana asifiwe. Unaona tofauti Hatuko upande ule mwingine wa agano la kale mahali tuna muhofu Mungu kwa njia ya uoga. Tuko sasa mahali tunaambiwa sisi ni akina nani? Tumefanyika nini? Tuko kusanyiko la watu gani? Sisi tuko katika kusanyiko la wazaliwa wa kwanza. Na mstari wa 24. Mmefika kwa Yesu ambaye ni mpatanishi katika agano jipya na ambaye damu yake iliyo mwagika inasema mambo mema kuliko damu ya abiri basi jihadhalini msije mkakataa kusikia huyo aliyesema katika uh, nanyi kama wale waliokataa kusikia yule alie wa, waonya hapo duniani hawaku kuokoka sisi twawezaje kuokoka kama tuki, tu, tukikataa kusikia yule alie tuonya kutoka binguni bwana asifiwe kile kifungu kinaendelea lakini katika mstari wa kumalizia pale kinasema kitu kimoja mstari wa 28 ili ni okoe wakati basi sisi basi na tushukuru kwani tunapokea ufalme usiotikisika tuwe na shukurani na kuabudu Mungu kwa maana itakaa uh, itaka yompendeza kwa ibada na hofu nirudia huu mstari sisi basi na tumshukuru kwa kumpokea kupokea ufalme usiotikizika tuwe na shukurani na kuabudu Mungu kwa namna intakayompendeza kwa ibada na hofu na mstari wa mwisho inasema maana Mungu wetu 
kweli ni moto mkali utekezao bwana asifiwe baba tu kuomba weze kulifanya neno lako likaeleweke kwetu hata tunapolizungumzia katika jina la Yesu tuwaomba bwana asifiwe najua kwamba kufika hapo tunayo mambo mengi ambayo tumejifunza kwa kile kifungu lakini kwa haraka niseme haya kwamba Mungu ametuita kwake mlimani kama kulivyokuwa na mwaliko wa kwanza kwa wana wa Israeli wakusanyike wakutane na Mungu na wakakusanyika mahali palipokuwa ni mlima ni kwa sababu ndipo Bwana alitaka kukusanyika nao na ule mlima Mungu alipokuja hakuja kwa njia ya waliotarajia hawa labda walitarajia atakuja kwa upole kwa unyonge kwa upendo mwingi lakini Mungu alipokuja alikuja kwa mtetemeko kukawa na giza kukawa na mawingu kukawa na utelezi na wakati ule basi wakamwambia Musa ewe wacha usungumziwe na, mus, na Mungu kisha utuambie lakini neno lile lile tunaliona katika agano jipya Paulo anapotuambia sasa sisi tumekuja katika Sayun mlima wa Yerusalemu mahali mio ya watakatifu ambavyo inafanywa upya Bwana asifiwe na leo hii kwa sababu uko kanisani tuko katika hiyo sayuni ambayo bwana anatuita mahali tunapokuja kukutana na Mungu ambapo roho za wazaliwa wa kwanza zipo na wewe ni mzaliwa wa kwanza and isipokuwa usiwe unamjua Kristo basi ni nini tutakachokifanya kwamba tubadilishe hofu yetu isiwe kama ya wana wa Israeli iwe ni hofu ya kumwabudu Mungu kwa sababu katika kile kifungu tumeona kwamba Bwana anasema raiti ingalikuwa mungeniabudu kwa meo ya kunyenyekevu na kutii amri zangu ili kuwe vyema kwenu na watoto wenu Bwana asifiwe kumaanisha kwamba Bwana hatafuti vile tunavyokuja hapa tumejivisha Tunaweza kuwa tumejifisha kilasmi, vyema wa kupendeza lakini iwe ni hali ya nje kama ya wana wa Israeli walipokuja mbele za Bwana walikuwa wamejiosha walipoambiwa waoge ili wakutane na Bwana waliosha mavazi yao ili waje mbele za Bwana lakini walipokuja ndani yao kuliko, kulikuwa na kitu ambacho hakikuwezi fanya waweze kusimama mbele za Bwana sijui wewe nami ni nini kitakachotufanya Tusiweze kusimama mbele za Bwana. Ni kuoga kwetu kwa nje ama ni kuoga kwetu kwa ndani kutakapomfanya Bwana tuweze kusimama katika mbele ya uwepo wake. Bwana asifiwe. Kwa haraka tuangalie tofauti kati ya hofu ya Mungu na hofu zinginezo. Hofu ya Mungu ni yatokana na nini? Hofu ya Mungu tunaambiwa kwamba hofu ya Bwana iko katika upendo. Ama katika pendo hakuna hofu kunapokuwa na upendo where there is perfect love it expels fear utakapokuwa na upendo wa kweli hofu hiyo ya kumuogopa Mungu inatoweka giza haiwezi simama na mwandishi mmoja akasema pale yawezekana tunaogopa ulimwengu sana na vitu vilivyo ulimwenguni vinatufanya tukimbie tukidhania ndivyo vinavyopaswa kuogopwa lakini mwandishi huyo anasema Tusiogope ulimwengu sana Mungu ndiye anayopaswa kuogopewa. Kwa sababu ni ndani yake tunapoanguka anatuinua. Ni wakati tunapotembea kwake badala ya kutuangamiza anaturejesha. Basi tunapaswa tumuogope kwa sababu yeye anaweza kuangamiza sio tu mwili lakini anaweza kukuangamiza hata jehanamu. Bwana asifiwe. Basi kumuogopa Mungu ni kule kuja kwake na kumwambia mimi nataka kukupenda. Tunapopata upendo wa Mungu unatufanya tuondoe hofu ambayo inaweza kutufanya tukimbie mbele za Bwana. Kwa kusema hayo, tunaona kwamba katika pengine tukitazama mtu kama uh, anayeitwa Adam na Hawa. Kuna wakati walipokuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Na walipokuwa na ule uhusiano kila siku neno linatuambia Mungu aliwatembelea alikuja kuwa na ushirika pamoja nao lakini kitu kimoja kikafanyika kwamba walipokula lile tunda siku iliyofuatia saa sita, wakati wa kutembelewa na Mungu ukafika lakini ulipofika kitu kimoja kikafanyika wakakimbia 
wakajificha na Mungu alipoingia kwenye shamba la Eden akauliza mko wapi Adamu akasema tumejificha kwa sababu tumetambua tuko uchi kumaanisha pale hakuna hofu lakini hakuna hofu ya kumcha Mungu ni hofu ya kumkimbia Mungu pia nasi kila wakati ambapo hatuna hofu ya kumwabudu Mungu tuna hofu itokanayo na dhambi hatupendezwi sana na kukaa katika uwepo wa Bwana wiki iliyopita tumefundishwa hapa kuhusu kurejea na tukaambiwa kurejea ni kutoka ulikokuwa unarudi kwake Mungu na nilipokuwa nikijiuliza kurejea ni nini nikafikia kusema kurejea ni kutoka nje ya uwepo wa Bwana kuingia katika uwepo wa Bwana Bwana asifiwe kwa sababu Bwana anataka tusiwe nje mle bali turudi tukae katika uwepo wake Bwana asifiwe. Pungia mkono kama unanisikia Bwana asifiwe. Bwana anatamani kwamba tutakuja turudi katika uwepo wake ili tuweze kuwa mahali ambapo anastahili. Na niulize tu kwa kupita, ni wapi wewe ambapo unajihisi ukiwa umetimilika? Ni ndani ya uwepo wa Bwana ama ni nje ya uwepo wa Bwana? kwa sababu kuna uwezekano hata ingawa tuko kanisani kama ambavyo tumesoma watu wale walikuwa kisema kwa Musa wanamwambia huyu Mungu wetu lakini walikuwa na hofu sio ya Mungu wao kwa kumuogopa kwa kumu, kwa, kwa kumuabudu bali kwa kumuogopa sijui wewe ni wapi utimilifu wako upo where do you have your peace when you are in Christ or when you are in his presence or when you are outside his presence You know we can be in church but we are here because it's a Sunday. It's not because our love has driven us. Si kwa sababu upendo umetusonga. Nataka kwenda kukutana na Mungu wangu. Bwana asifiwe. Naomba isiwe ndio hali yetu. Jambo lingine linatotokana na kumhofu Bwana ni kwamba inatuwezesha kufanya maamuzi yaliyo bora. It enables us make right decisions. Na tunafanyaje maamuzi yaliyo bora? Na utaosema wewe hufanyi maamuzi. Lakini ni kukwambie kwa haraka hakuna mtu maishani ambaye hafanyi uamuzi kila siku. Wa kufanya wema na wa kufanya ubaya. Katika usomi tunaambiwa katika somo la ethics kwamba kila mtu maishani lazima afanye uamuzi kutokana na kilicho ndani yake. Sasa sijui uamuzi wako uufanya kwa kuegemea upande mgani. Upande utakao kusababisha umfanye uamuzi ambao hautajutia ni kama ule uliofanya na wanawake wawili katika Biblia. Walipoambiwa na mfalme wa Misri, kila mtoto atakayezaliwa wa kiume wa muue. Lakini neno katika kutoka moja na mstari wa kumi na saba linatuambia kwamba hawa lakini kwa kuwa hawa wakunga walimcha Mungu hawakufanya walivyoamliwa na mfalme wa Misri bali waliwaacha watoto wa kiume wa Israeli waishi Bwana asifiwe Ni nini kitakachokusababisha ufanye uamuzi wako Kule kumcha Mungu niko kunako kufanya sitamuudhi furahani sitamsema mtu nitamfanya mema huyu kwa sababu Bwana anatamani tukafanye mema kwa mmoja kwa mwingine Jambo linalofanya tufanye maamuzi kama yale ni ile ni lile jambo kwanza la kumheshimu Mungu la kumweza kumfanya Mungu atukuzwe na Daudi anatuambia hivyo katika na, sa, Zaburi 15 na mstari wake wa 4 anapouliza ni nani katika kila kifungu tunapouliza nani atakaye ukwea mlima wa Bwana kumaanisha kwamba katika ule mlima wa Bwana Daudi anasema ni mtu anayewadharau wa fisadi lakini huwaheshimu wa mchao Mwenyezi Mungu ni mtu asiyegeuza kiapo chake hata kikimtia hasara Sometimes our decision will cost us and it will cost you because you are doing it not for your own self because you are doing it for the glory of God Utaita kufinyia itakuumiza labda mtu amekuletea jambo na nila kupendeza lakini unasema ni kilifanya litamfanya litampendeza Mungu kwa njia gani Mungu anauliza nani atakaye ukwea kukwea mlima wa Bwana ni kuja katika huo mlima Bwana anaotuambia huu mlima sasa si ule ulioteketea na moto ni mlima ambao Kristo 
ambapo ndiye mzaliwa wa kwanza na nyoyo zetu zinafanywa kuwa sehemu yake bwana asifiwe jambo lingine linalo tunaloliona katika kuweza kuonyesha uh, tofauti kati ya kumhofu bwana na hofu zingine ni kwamba hofu ya bwana hutuvutia haiku sukumi mbali his fear is inviting it's not repulsive haiku sukumi nje unapomhofu bwana haujipati ukisongwa ukisukumwa nje unajua ukiingia kwenye maji mengi garika hayo maji hayakufanyi uende upande maji yanayotoka hayo maji yanakusukuma kuelekea chini ya mto lakini tunapokuja kwa Mungu upendo wake hutuvutia kwa sababu msimamo wake ni tuje kwake hata ingawa tuko na uzito mhupi bwana anatuvutia na tunaona haya katika mwanamke mmoja katika kitabu cha Luka 7 na mstari wa 37 bila hata kusoma kuendelea kifungu kile mstari wa 44 hadi mstari wa 47 pale tunamwona mwanamke mmoja ambaye neno la Bwana linamtaja kama mwenye dhambi lakini huyu mwanamke ambaye tunamfahamu kwa kitendo lake na kumpaka Yesu mafuta anatokea katikati ya watu lakini ni kusema kwamba alikuwa amesikia kuna mtu mmoja kama yule mwanamke msamaria pia alivyosikia kuna mtu ama alipokutana na mtu akasema kama una hayo maji nipe nisione kiu tena huyu anakuja kwa Yesu na alipokuja hata ingawa mwenye dhambi kama wewe nani hata ingawa tumeokoka na tunampenda bwana tunapoanguka kwenye dhambi hofu ya bwana haitusongi mbali na Mungu hofu ya bwana inatuambia tumsongee kwa sababu huyu alipomsongea Yesu Yesu anaambia Simeoni alikuwa aliyekuwa mwenyeji wake anamwambia niliingia kwa nyumba yako lakini haujanibusu huku nisalimia huku niosha miguu haukunipa lolote lakini huyu tangu alipoingia amebusu miguu yangu ameniosha na machozi yake amenipaka mafuta huyu amesehemewa dhambi nyingi anamalizia kwa kusema aliyesamehewa nyingi hupenda zaidi bwana asifiwe sana hofu ya bwana haiangalii uzito wa kile dhambi ulizo nazo inatazama utakujaje kwake ili naye akuondolee ule uzito it's more inviting than repulsive we draw close to god even when everything else is sinking we are always invited to come to him he wants to embrace us anataka tukukumbatia atufanye tuwe kile anachotaka tuwe laine ni nini tofauti kati ya hofu ya ulimwengu na hofu ya Mungu we are not afraid of the threats of life hatuogopi tisho za maisha na kusema haya ni kusema tuko katika hali ambayo inatisha lakini hata ingawa inatisha kuna uwezekano kwamba tutatembea katika hii hali na tutoke tukiwa washindi tutatokaje kama washindi kwa sababu Yesu katika Luka 12 na mstali wa 5 hadi hadi 5 tunaambiwa kuhusu Yesu ama nguvu za Mungu na anasema hivi na waambieni nyinyi rafiki zangu msiwaogope wale wanaoweza kuwa mwili wasioweza kufanya kitu kingine zaidi na waonyesheni yule ambaye ni lazima muogope muogopeni yule ambaye baada ya kuwa ana uweza wa kumtuma mtu katika moto wa Yehanamu naam ni waambieni muogopeni huyo nani ambaye tunapaswa kuogopa bwana asifiwe tunapaswa kuogopa Yesu ama Mungu kwa sababu kumhofu yeye hafanyi lolote tura hapa anaweza kumalizia zaidi afunge milango ya kuona ufalme wa milele kwa hivyo kuna vitu vingi vya kuogopa lakini tunapomjua Yesu tunataka kuwa na amani tunataka kuwa na utulivu mtu wiki hii nilikuwa na ongea naye akaniuliza wewe yawezekana unakuanga na stress nikamwambia ndio naweza kuwa na stress lakini kuna vile stress zangu najua mahali za kuzipeleka kwa sababu kila siku ninapokutana ninapokuja kwa mlima wa Bwana 
na kuja na kutwika mizigo yangu pale nikitoka pale siondoki bado nikiwa na uzito kwa sababu anasema utafanya nini hawezi jiongeza hata kimo hawezi ongeza hata siku moja nisipokupa hiyo siku umuogope nani situmuogope Mungu situmuhofu yeye kwa sababu baada ya kutumalizia hapa anaweza maliza upande mwingine Bwana atusaidie Sehemu nyingine ningetaka kutazama ni kwamba ni nini tutakachofanya ili tudumu katika hofu ya Bwana. Ways to keep the fear of God in our lives. Ama njia za kudumisha hofu ya Mungu maishani mwetu. Kwa haraka jambo la kwanza la kufanya tudumishe hofu ya Bwana ni kwamba kuna kule kula na kunywa katika uh, neno la Bwana. Ni kulisha nyoyo zetu kwa neno la Bwana. Unajua inashangaza kwamba wengi wetu tuko kanisani leo na si wakalipi ama si kukaripia ni kuribuke lakini tuko katika nyumba ya Bwana na wengi wetu hatuna karamu hatuna kitabu hauna lolote yawezekanaje utasikia kila kila kilichosemwa na kikusaidie kesho yake neno la Bwana ni mkate na neno la Bwana Yesu akasema kwamba neno moja lake litamfanya mwanadamu aishi. Ni neno gani hili ambalo umelisikia na ridumu tu moyoni mwako? Kama hautachukua karamu, angarau uandike. Ni kweli utaandika hizo verses, lakini ningetamani kwamba usiandike hiyo tu pekee, lakini tamani kuandika ni nini Bwana anachosema wakati neno linapopita. Kwa sababu huo ndiyo itakupa na uh, itakuweza ku, ku, kukupa shibe. Ndio itakayewezesha moyo wako uzisongwe mbali unone katika wakati wa shida. Kwa sababu ni kutoka ndani ya moyo wako utakaporudisha shetani umwambie imeandikwa na itaandikwaje kama wewe huja kubari kwanza iandikike ndani yako na uiweke mahali ili uwe inakutendea kazi. Yesu akasema neno nilaloambia katika Yohana sita akasema neno ninaloambia ni uzima akawaambia hili neno ni uzima na lina umilele litawawezesha kwenda mbele litakupa uweza kwa sababu hili neno wananafuzi wake waliomfuata walipokuwa na shida ya kula mwili wake akawaambia neno ninaloambia ni uzima akawaambia lina mkila na mnywe mtapata uzima wa milele akawaambia hili neno pia litawauhuisha siku ya mwisho sijui wewe ni nini ambacho unacho kitakachokuwa cha kutembeza unajua hili neno lisipokuwa ndani yako haliwezi fanya kazi kwa hivyo inabidi kila siku tutafute kula neno tuwe na neno ambalo litatuwezesha kuwa vile bwana angetamani lile lile ndilo Uh, katika agano la kale Yoshua anawaambia uh, wat, wana wa Israeli katika Yoshua moja na mstari wa saba anawaambia uweni hodari na imara lakini akisema hivyo anawaambia kweni uangalifu kwamba hii amli Aha, anaendelea kusema kwamba iweni uangalifu na kuzingatia sheria zote aliyoamuru aliyoamuru mtumishi wangu Musa Fuata kila sehemu ya sheria hiyo nawe utafanikiwa popote uendapo. Bwana asifiwe. Ila ha, hakikisha kuwa hutakisahau huta kamwe kitabu hiki cha sheria bali kila siku utajifunza kitabu hiki mchana na usiku ili upate kutekeleza yote yaliyoandikwa humu nawe utafanikiwa kwa kustawi popote uendapo. Bwana asifiwe. Hii ndiyo inabakisha tuwe na kitu ambacho kitawezesha tuweze kuendelea mbele. Na niseme haya kwa kufanya yale neno la Mungu huweka daraja ki, kipimo kwamba kila wakati unapojipima kulingana na neno la Bwana linakuwezesha kujifahamu uko wapi. Unapotoka njia neno la Bwana ndilo roho mtakatifu utumia kukuambia umepotoka. Umetekere, uh, ume, uh, umeondoka mahali unapaswa kuwa bila hiyo hutaondoka na hautajua uliondoka kwake Mungu Bwana asifiwe na likimalizia huo mstari wa kwanza linasema na utafanikiwa kwa vyovyote utakavyovifanya popote Bwana asifiwe 
Kwa hilo linasema tunapoliti neno la Bwana kuna maombi mengine hatutaomba. Kwa sababu Bwana anasema mtakapoti nami nitawabariki, nitatafanya mbarikiwe kwa vyo vyote. Sijui ni nani kila mmoja wetu anajua mahitaji yake yote na kwamba umeyapeleka mbele za Bwana. Mimi ni muombaji, muombezi. Na wakati mwingine ninaandika maombi mengi. Unaweza andika maombi ya juma nzima. Lakini hata kwa hayo maombi yote si maombi yote ninafahamu ni nini ninachokihitaji wakati huu Mungu anitendee. Lakini kwa sababu ye anajua katika kule kulitii neno la Bwana, Bwana hutimiza mengine si kuomba. Bwana asifiwe. Kukupa mke kwa wakati unaofaa. Ulikuwa umeomba ukasema ni siku ina wakati huu. Si ni Bwana alikutunukia. Kwa sababu akikutazama anasema huyu mwanangu anataka mke. Kukupa amani, uliomba Mungu ukamwambia mimi amani tu ndio nataka. Nyakati nyingi tunamwambia vitu vya kushika na mkono. Lakini Bwana wakati mwingine hakupi hizo kwa sababu anafahamu. Lakini anasema itakuwa vyema wewe na uzao wako popote utakapokuwa. Kumaanisha utafanya vingine vyote lakini utakapotii zaidi Bwana atatenda zaidi. Bwana asifiwe. Mimi natamani anitendee hata kabla sijaomba. Nikienda mahali nikute kibali kimenigoja kwa sababu yeye anajua ni kibali nataka pengine sio shamba ninataka nataka kibali kitakacho nifungulia mlango wakati mmoja nikimalizia kwa kusema hayo nikapata kazi kwa ofisi moja kwa ile ofisi sikuwa nimeendesha gari lakini siku moja nikajiambia naweza enda kwa aliyekuwa manager wangu nimwambie ninataka gari sikujua kama kuna jambo kama hilo kwa ofisi nikamwambia nikamwambia nataka gari Nilitarajia ankaripie ama anirebuke lakini aliniambia enda uchukue form kwa fulani ujaze. Hebu fikiria. Nikiondoka hapo nikaenda nikijiuliza mimi. Eh? Lakini nilipoenda nikapewa form nikaambiwa jaza hii form na urudishe. Niliporudisha nikaambiwa hauhitaji kufanya lolote kwa sababu katika kampuni hii tuna jinsi tunavyonunulia wafanya kazi wao wafanya kazi hapa magari kwa hivyo sehemu ya gari lako sehemu ya 30 ama 30% the company will take care of it bwana asifiwe sikuwa nimetamani sikujua itakuwaje lakini baada ya mwezi mmoja nikaambiwa hata ufanyi kufanya lolote enenda kazi nje kwanza ya nchi utakaporudi utaripata gari lako na kwa hakika gari lilikuja kwangu nililikuta kwangu limeegezwa hata kabla ya kurudi Bwana asifiwe. Si kwa sababu ya kuomba sana. Na sisemi hivyo, nikisema hiyo usinishike vibaya. Maombi yanapaswa. Lakini tunapokuja kwa Mungu na kumtii, mambo mengine yanajitenda yenyewe. Lastly, ni kuambatana na hilo. Inasema be a doer of the word. Obedience, reverence, fear, hofu ya Mungu haitokani na yale unayoyasema inatokana na kutii obedience is in doing james tells us itakuwaje kama hufanyi utakuwa kama mtu anayejiangalia kwenye kio na akiondoka pale amesahau hivyo ndivyo itakavyokuwa lakini katika mstari wa 25 sehemu ya kwanza anatuambia but the one who looks intently in the perfect law of freedom and continues to do so not being forgetful but an effective doer he will be blessed in whatever he does sina ringana na vile agano la kale ninavyotuambia tutakapomcha mungu atasababisha mwisho nikimalizia kwa kuwa mtendaji la mwisho ni pale kwamba paying a sacrifice for your faith gharama ya wokovu wokovu sio rahisi wokovu utabidi useme nimesimama hapa watu wengi katika biblia wamesimama kina danieli wakasema sili hiki chakula sitakula yusufu akafanya jambo akasema sitalala na huyu mwanamke na sisi ni nini ambacho bwana anakusukumia sana ufanye kwa ajili yake kuna msongamano kuna kusongwa kuna kusukumwa lakini ni nini utakachokifanya useme nimesimama hapa kwa sababu ya imani yangu siondoki singatuki 
kwa sababu nataka kumpendeza Bwana. Biblia inatuambia vitu vyote katika Wakorintho wa kwanza tatu. Inatuambia vitu vyote vinakubalika. Ni hilo neno la Bwana linasema. You can do everything. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is allowed, lakini si kila kitu kinachofaa kuweza kufanywa. Bwana angetamani ufanye uamuzi. Na mwisho tunapotaka kudumisha hofu ya Bwana tuta itabidi kwamba tuwe na sehemu inayosema breaking so that we can praise God kuvunjika ili tumpendeze Bwana hii nayo itatokanaje tunayo mambo mawili yaliyotendeka katika gano la kale na inamuhusu Daudi Daudi ni mtu aliyemcha Mungu na habari neno la Bwana linasema alimhofu Mungu hadi Mungu anasema hamna mtu moyo wake unafuatilia mimi kama Daudi lakini alifanya dhambi mbili ya kwanza akamtoa mke wa mwanajeshi wake aliyeitwa Urae Urie akalala naye kisha akamua mumewe na Daudi alipofanya vile akajipongeza kwa sababu hakuona kama ni dhambi hadi wakati nabii wa Bwana anapokumjia anampa anamsimulia kile kisa kwa mfano anamwambia kuna mtu mwenye mbuzi mmoja lakini mtu rafiki yake akatembelewa na wageni na badala ya chinje kwa mbuzi wake wengi akamtoa huu mwana kondoo wa mtu huyu maskini Daudi akagadhabika akasema huyo mtu anapaswa afe lakini pale na Nathan akamwambia huyo mtu ni wewe Bwana asifiwe Daudi aliyofanya hakujitetea alirudi kwa Mungu akasema mimi nimekufanya dhambi Daudi huyu huyu anajipata sehemu nyingine ambapo amefanya ame ni kama sensors amewahesabu wana jeshi katika inchi ya Misri na haikupaswa kwa sababu nguvu zao haikuwa katika idadi hata jemedari wake anamwambia kwa nini ufanye tendo kama hili la kuhesabu jeshi la wana wa Israeli lakini kwa sababu ndiye mfalme akasema enenda uhesabu jeshi la wana wa Israeli alipofanya vile bwana akawa amegadhabishwa lakini neno la bwana katika tafsiri zingine zinasema shetani akamjia Daudi kumfanya aseme wahesabu uh, jeshi la Israeli lakini jambo lililotokea ni kwamba wakati Mungu alipolela leta lile jambo kwa Daudi pale pale Daudi pia akasema mimi na nyenyekea mbele za Mungu heli kufuatiliwa na Mungu kulipo kufuatiliwa na mwanadamu kwa sababu Bwana alitaka kumwadhibu akamwambia Bwana wewe ukinifuata wewe si kama mwanadamu kwa sababu utafika mahali useme na vita viishi sijui mimi na wewe tunapoambiwa tumefanya dhambi tunajitetea hatunasema hiyo si dhambi hii nilifanya sijui ni nini bwana angetamani tunapotaka kudumisha hofu ya bwana ni wakati dhambi inaposemekana iko katikati yenu unajua katika Yoshua kuna dhambi iliyofanywa walipobeba vitu vilivyotekwa na huyu jamaa anayeitwa Akan akakuja akaiuziweka ndani ya hema na alizopoweka ndani ya hema walipotaka kushambulia mji ulio mbele hawakuweza hadi bwana akasema kwa nini jeshi langu linakimbia mbele ya adui zangu wakasema kila mtu na familia yake apite mbele ya mtu wa Mungu na alipopita basi jamii ya Akan ikatekwa ikaambiwa wewe na familia yako na watu wenu mtauawa kwa sababu mlichukua vitu vya haviku kukubaliwa bwana atukuzwe dhambi inaweza kutufanya tupoteze uwepo wa Bwana. Tunahitaji kuvunjika. Daudi anaposema moyo uliobondeka na uliovunjika, Bwana anaukubali. Bwana anangetamani. Tunapoambiwa hii ni dhambi na utaambiwaje? Bwana anakunenea na ananinenea kwa neno lake tunapoliweka ndani ya mioyo yetu. Bwana atatuwezesha. Sijui uko sehemu gani. Sijui kama unamhofu Mungu kwa kumkimbia ama unamhofu kwa kumjia kuna wale ambao hatuja hatuna ufahamu hata wa kumleta Mungu ndani ya mioyo yetu ili tuanze safari naye anatamani tuweze kuja kwake kama uko pale 
na ungetaka tuombe kwamba Bwana arejeshe hofu yake akuwezeshe kurejesha hofu yake umkaribie zaidi ningetaka usimame tuweze kuomba pamoja na kama pia uko pale unamwambia Yesu mimi sija kujua lakini ningetaka nisiwe tu wa kukaa huko mbali nataka kuja kwa mlima wako mahali wale watakatifu wanapokutanika mahali mkutano wa wazaliwa wote wa kwanza wanapojipata kama uko hapa ningeomba usimame ama unyoshe mkono wako tuombe nawe uwe sehemu ya wanaoitwa katika mlima wa Bwana kuna yoyote yule ungetamani kumkaribisha Yesu kwako kuna mmoja tafadhali simama ulienyosha mkono e, kuna mmoja pale tumpe bwana makofi kama uko pale kuna mwingine uko juu kuna mwingine pale asante tuwape makofi hao ambao mnataka kufahamu Yesu ngeomba tuweze kuja chini tafadhali kama umeisimama tunaweza kuja mbele ama wana shamanzi tunaweza wasaidia kwa sababu ya wakati wana shamanzi tafadhali tutaomba na wao kwa sababu ya wakati na kama bado ungetaka kusimama huko pale nafasi ipo usipitwe na wakati huu tumpe bwana makofi hata tunapowasaidia hao ambao wameamua kuja kwa Yesu nawe kama uko hapa tungetaka kuomba kwamba bwana kutoka sasa atatupa nguvu popote tutakapokuwa tutaenda kufanya maamuzi ya kuweza kumhofu bwana zaidi tumeshe kuomba Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu tukupa sifa kwa maana wewe ndiye mkuu wa wakuu jemedari wa majemedari na kwa sababu tumekuja katika mlima wako hatuna hofu tena bali tuko na hofu ya kukucha na kutii amri zako ili iwe vyema na watoto wetu na kila kitu ambacho tutakachokifanya bwana tuwaomba tupe nguvu ya kuweza kuwa na ule ujasiri wa kusema wewe ndiye tunaye kuchagua kati ya mambo mengi yaliyo katika maisha yetu na anayotusonga Bwana wewe tutaamua ndi wewe pekee tunayetamani. Bwana tupe nguvu juma hili tunapoondoka mahali tutakapokuwa kazini na popote pale. Bwana utajionyesha kwa sababu tutasimama kwa neno lako na kulificha ndani ya mioyo yetu ili tukufurahishe na tukupendeze wewe. Bwana pokea sifa. Kutana na kila mmoja wetu, kila aliye na hitaji, Bwana tuomba utakutana nalo, utaweza kujionyesha mwenye nguvu kwa niaba ya kila mmoja, utapigana vita za watu wako na watu utawakirimia kila hoja ya mioyo yao. Asante kwa wanafunzi wanaorudi shuleni, wazazi wanaohitaji karo, Bwana wape hili juma hili warudishapo watoto shuleni, hakuna atakaye baki kwa sababu we ni Mungu mpeanaji. Ni asanti kwa wema wako ambao wamekuja kwako baba wao dada na ndugu tunawakabidhi kwako uwakumbuke bwana wape upyo wa maisha watembee nawe wakujue wakufahamu na hata wawe ushuhuda kwamba we huokoa na kudumisha utukuzwe uinuliwe katika jina la Yesu tumeomba amen thank you amen amen